Hola les amigos, nous allons rendu pour une nouvelle analyse de USDGPI et USD comme toujours. On va évaluer et regarder ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et aussi évoluer et voir ce qu'on peut, qui pourra se passer durant le courant de la semaine pour avoir des bonnes analyses. Si vous ne connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Si jamais tu n'as pas eu la chance de donner un petit subscribe, un like à la page, je te dis, tu vas manquer. Si tu ne le fais pas, parce que je fais toujours du contenu excellent, du contenu qui, que moi-même, je j'ajuste et j'améliore. Alors, je te dis, ne perds pas cette chance de suivre cette chaîne parce qu'elle va t'aider extrêmement beaucoup. Et mon but à moi, c'est simplement de partager ma passion et de t'aider à devenir meilleur trader. Avant d'aller à tout ça, allons à l'intro. Ok, guys, ça comme toujours, on commence par UDGPI et par la suite, on va pour EUROSD. UDGPI, euh, pour vrai, euh, je m'excuse qu'il y a eu beaucoup de barbeaux. Si, si on fait un petit rewind en arrière pour voir un peu ce qui se passe depuis plusieurs semaines, voir quand même que UDGPI depuis plusieurs semaines est en mode descente, il n'y a aucune chose qui peut se tromper. Mais on peut voir que depuis euh, les dernières semaines, depuis août et euh, septembre, il y a eu un gap, il y a un, un support qui s'est touché, le support ici qui a été retesté une deuxième fois. Et là, par la suite, on aurait pensé que le marché allait encore tomber, mais non. Si, exemple, maintenant, on fait un petit rapprochement, on voit justement que dans cette descente, maintenant, dans cette longue descente, parce qu'on peut voir ici qu'il y a une descente, 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 on peut voir maintenant, finalement, que ici, <coughs> le marché a créé justement un, un, petit, un, un petit short turn. Ce que je disais par là, c'est que souvent, exemple, dans le marché, on peut voir qu'il on va faire ça, 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 ça. Mais dans, ce, dans cette descente-là, souvent, il y a un petit hop. Et c'est en ce moment ça qui se passe. Ce qui est important pour elle, pour voir vraiment le marché précis, c'est justement aller retest le, le previous lower highs qu'il n'a pas encore fait. Qui serait, exemple, soit ici. Alors, au final, en ce moment, on est, on est dans un genre de uptrend. On est dans un genre d'un uptrend à court terme. Mais il ne faut pas toujours oublier qu'à qu long, long terme, on est toujours sur un sell. Une opportunité de ça qu'il aurait pu avoir durant le courant de la, euh, durant la, je pense, la soirée de hier. Ouais, non, c'est ça, hier soir. Ça a été ce mouvement-là ici. J'aime toujours dessiner pour être sûr de, de ce que je fais. On peut voir ici, exemple, le mouvement a touché ce, ce support-là qui n'a pas été capable de briser. Rentrer, exemple, à ce moment-là ici, il a été un risque extrêmement haut. Mais c'est, exemple, ce que j'aime toujours dessiner. On fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On peut voir finalement que le marché a, a comme pas briser le support, on aurait pensé qu'il allait tomber, mais logiquement, comme on voit qu'il y a un support quand même qui est assez euh, imposant, on peut voir que le marché est venu remonter et a fait ça. Si on va dans peut-être dans le 30 minutes, on peut voir qu'il a descendu, c'est pas grave, et il a remonté. Alors l'opportunité de faire un, un, un bail a été à cet endroit-là indiqué ici. Je vais voir si on peut voir, le, on peut voir, bon, on peut peut-être pas le voir bien, mais exemple si on va en 5 minutes. On peut voir en 5 minutes seulement que le marché a justement descendu et a, genre, a créé. Bon, j'ai enlevé tout ça parce que là, ça fait beaucoup de barbeaux. Le marché, justement, a, on va avoir, a créé comme une nouvelle zone de support qui a été à, à ce moment-là ici indiquée. Et par la suite, on peut voir qu'il a monté. Alors, on, on savait logiquement qu'il allait sûrement monter, mais moi, ce que je m'attendais, c'était vraiment que le marché aille en montant, qu'il fasse une petite correction et par la suite, monte. Alors, ça, ça a été une bonne opportunité, justement, de, de faire un, un, un bail. Par la suite, exemple, il a réussi, mais ce que j'aime pas de, de, de ce mouvement-là, c'est que, vous savez, UG pourrait est, est capricieuse. Ça, c'est des fois, c'est ce que j'appelle une petite correction. Ça, c'est ce que j'appelle ce le retracement. Enfin, ici, malheureusement, ça, ça a été une petite correction, mais là, le vrai retracement qui, va, qui doit arriver, c'est celui-là qui est ici. Pourquoi est-ce que je dis le vrai retracement? C'est que c'est là réellement qu'après ce mouvement-là, c'est là que le marché logiquement devrait monter. Ça veut dire que peut-être que UD va venir retester ici et on fait, finalement on va faire son, son boom qui fait à chaque fois. C'est comme ça qu'elle marche souvent, elle fait des petites corrections en laissant. Moi, c'est comme ça que je me fais toujours piéger. Elle fait toujours des petites corrections finalement. C'est là qu'elle fait son vrai retracement. On peut voir finalement qu'il y a plusieurs candles de, en une, une heure qui montrent vraiment que bon, ben, c'est là qu'on fait vraiment un retracement. Et par la suite, c'est là qu'il fait un, un genre de boom et explose. Alors, toujours faire attention à ce genre de petits détails-là. Comme je dis, les corrections, c'est toujours bon, mais gardez toujours votre top loss proche ou break-even au cas où que justement le marché revienne, descendre, toucher le 23%, 23%, 60% et finalement vous perdez votre opportunité. Alors, comme logiquement, ce qu'on pourrait avoir dans le courant de la semaine, c'est justement que le marché continue sa montée parce que c'est là qu'elle est. Euh, une, une, une zone de, de résistance qui va être importante à, à, à voir, ça va être le 16, 106,60. Et au final, il y a ici le trend line que j'ai placé qui serait aussi le, une genre de le top. 
Et après ça, si le marché réellement continue à monter, ben là, ce serait important de voir si le marché prise finalement le 106.89 qui est une résistance que depuis très longtemps on n'a pas été capable de passer. On va qu'à plusieurs reprises la toucher. Et si finalement il passe tout ça, ben là on pourra finalement se dire qu'on est, on a changé de direction, on est rendu en uptrend. Mais d'ici là, euh, gardez toujours en tête que vous êtes en sell. Fin. Alors maintenant pour EuroSD. EuroSD pour elle les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment EuroSD. Eh, ouais, c'est EuroSD. Et... Euh, Souvent, j'ai souvent, j'ai souvent, souvent, souvent dit, attendez justement que le marché fasse, euh, euh, disons, le marché fasse un genre de choses comme ça et par la suite monte. Et en, en soi, c'est un peu ça qui s'est passé. Mais ce que moi je disais aussi, c'est attendez justement que le marché fasse ça, fasse ce genre de petite vitesse et après ça monte, pour justement éviter justement que, que vous rentrez trop tôt. Mais le problème c'est que souvent, des fois dans ce genre de situation là, le marché est va très moment rapidement et si vous attendez justement d'avoir ce petit mouvement là vous allez le manquer et c'est en soi ce qui s'est passé durant les dernières journées c'est exemple on, on revient un peu ici voici plusieurs choses importantes à marquer j'ai placé une zone de sport ici on voit justement que le marché donne une zone de sport rentrer ici je prouve, personnellement je trouve que c'est extrêmement risqué parce que vous n'avez pas encore une confirmation comme quoi le marché a changé de direction vous pouvez le faire, mais vous, vous, vous avez des chances que le marché descende et vous devez maximiser vos probabilités de justement d'avoir raison. Alors, rentrer ici, ça aurait été bon dans ce genre de situation-là, mais si vous l'avez fait ici, vous n'aurez pas eu bon. Alors, votre but à vous, c'est, c'est, pas, c'est, c'est d'avoir le, le plus bas risque, mais aussi d'avoir la meilleure rentabilité dans votre transaction. Alors, le meilleur ROI, euh, rentabilité... Attends, c'est quoi qu'on a Retour d'investissement, ouais. retour d'investissement. Ah merde, j'ai oublié celui-là. <rire> retour d'investissement. Ok, alors c'est ça. Comme je vous ai dit ici, ça, ça a été votre première indication que le marché avait touché un support. On voit ici qu'à plusieurs reprises, le marché touche un support. Mais comme on voit ici, ça aurait peut-être été juste un retracement. J'ai placé une ligne ici. Euh, ici, j'ai placé une ligne ici comme quoi, ben, si le marché décide de, d'aller plus haut, parfait. On va par la suite que le marché le brise à ligne. Enfin, déjà, on a une deuxième confirmation. La troisième confirmation aurait été vraiment que le marché brise cette ligne-là. Et c'est là que le 5 minutes devient très important. Parce que comme on peut voir ici, le marché, ça c'était la, la ligne de résistance. Si le marché brisait cette ligne de résistance, c'est qu'il venait de briser logiquement la structure et venait justement de changer pour aller en uptrend. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Le marché est allé en haut et en haut. Et à partir d'ici, je pense que ça a été une bonne indication pour vous de rentrer avec un stop loss tête juste ici. Si je peux le faire, attendez. Ouais, c'est comme ça. J'ai un exemple rentré ici. Et j'ai replacé mon stop loss juste en, juste en bas de la, de, de la wick. Et j'ai mis un take profit dans le haut. Donc là, on parle d'ici. Si j'avais rentré à 80, on parle de... Même pas de dispute. En gros, moi, je suis très tight dans les stop-loss. Je mets mes stop-loss très, très tight, mais je les mets toujours en, en bas du dernier mouvement. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Alors, si vous êtes plus du genre à, à aimer avoir beaucoup d'espace et mettre 20 pips, ben, allez-y avec 20 pips. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est simplement que c'est moi comme ça que je marche. Je suis très, très tight dans les, dans les, structures, dans les stop-loss. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais c'est comme ça que j'aime ça. Alors, c'est ça. Va. Là, vous avez mis, exemple, comme je vous dis, moi, je mets toujours 50 pips de, de TP. C'est comme ça que je marche en général. Je sais que 50 pips, pour vrai, je suis content. 100 pips, je trouve que ça devient quand même beaucoup parce que je sais que le mouvement peut euh, ne pas se produire. En gros, j'ai un peu manqué mon exemple, mais mon exemple était pour lui, mais c'est pas grave. Ça revient au même avec celui-là. Comme je dit, on voit ici que le marché a justement, première chose, on pourrait dire pour en confirmation, le marché a touché un support. Parfait. Deuxième chose, est-ce que le marché a passé la, la trend line ici que j'ai mis Ouais. Et troisièmement, est-ce que la marché, le marché a brisé la, 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 la résistance est fait un retest. Oui, boum, parfait. Voilà, trois confirmations, trois choses parfaites. Pire endroit pour entrer, les gars, je vous dirais que ce serait. Euh, ben ça, dans cette situation-là, ici, pourquoi je, je donne un exemple Pourquoi est-ce que ici, je vous pose la question, je vous laisse, vous mettez une pause et après ça, vous regardez la, la vidéo. Mettez une pause après que je vous pose la question. Pourquoi est-ce que ici, c'est, c'est plus, c'est possible de mettre un bail Croyez-moi que ici, ce n'est pas possible. Je vous demande de mettre une pause de la vidéo et pensez Je veux que vous réfléchissiez aussi un petit peu parce que je sais que je suis toujours en train d'enseigner. Euh, mais cette, cette fois-ci, je vais, faire, je vais essayer de faire, rajouter ça comme exercice euh, prochainement. Pourquoi est-ce que dans cette situation-là ici, le bail est, est correct, mais pas dans cette situation-là ici? Alors, mettez pause, faites ce que vous voulez et tout. Et après ça, 
euh, répondez ou écrivez dans votre tête la réponse que vous pensez qui serait l'idéal. Là, maintenant, je vais répondre à la question. Parce que je ne peux pas passer une, une minute sur rien dire. OK. La raison pourquoi est-ce que ici, cette situation-là est correcte de mettre un bail dans cette situation-là et non ici, c'est que si vous regardez la structure, la structure est toujours importante, les gars. Si vous regardez la structure, je pense que vous allez vraiment apprécier cette vidéo-là. La structure ici, on est toujours en sel. Je suis peut-être parmi les lignes, mais aussi, on est toujours dans un genre de downtrend. Alors, mettre un, un bail ici, lorsque vous, votre marché n'a pas encore changé de structure, c'est un haut risque. Mais dans cette situation-là, ici, le marché vient de briser la structure et finalement, est passé dans, dans un bail. Alors maintenant, mettre un bail ici, dans l'endroit le, le, le plus bas, devient maintenant un pas risque et même une meilleure opportunité pour vous parce que vous savez que finalement, vous n'êtes plus dans un downtrend, mais vous êtes justement dans une structure qui est haussière. Alors, dans ce cas-là, ici, la suite, mettre un bail ici, ce serait une bonne chose. Comparativement ici, que vous êtes encore dans un risque d'être toujours soit en descente ou soit en une montée. Alors, vous ne savez pas quoi faire. Alors, ça, ce serait, exemple, la réponse à la question que j'ai eue. Si vous ne l'avez pas eue, ce n'est pas grave, mais c'est simplement de comprendre et de vous poser des questions de qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi est-ce que là, c'est bon. Euh, je vous dis, soyez toujours en transition et en mode apprentissage, c'est super important. Alors, si on revient maintenant à ce que je disais tantôt ici, Comment est-ce qu'on aurait pu prendre celui-là en avantage C'est encore un peu la même chose que tantôt. Première confirmation, c'est le support de la zone. Deuxième, après ça, on place les lignes. Il a été brisé, parfait. Et troisièmement, après ça, est-ce qu'on on attend justement, on va dire, à peu près ici, à voir ce que le marché... Il ne faut pas oublier que ROSD est une, une devise qui va très rapidement. Et souvent, elle ne va pas faire le, le petit retest. Mais l'important, c'est qu'elle fasse les trois choses. Passe ce qui touche un support. Première confirmation qui passe la, la trend line, deuxième confirmation, et finalement qui brise la résistance, troisième confirmation. Et voilà, vous venez d'avoir votre transaction avec toutes les confirmations possibles et vous avez bon. Et après ça aussi, vous voulez regarder justement 30 minutes pour vous, justement vous guider. Vous avez deux canaux de 30 minutes qui, qui sont là. Vous avez attendu peut-être un 5 minutes pour voir si réellement le marché passe et boum, vous mettez un bail et vous l'avez eu. Alors c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer durant le courant de la semaine après ce petit teaching exercice? Hop. Comme je disais, il fallait vraiment s'attendre que le marché, c'était logique, ça allait arriver bientôt, mais finalement, le marché l'a produit ici. Pourquoi est-ce que le marché, cette fois-ci, a décidé de passer? Si on voit ici, ça, c'était la trend line que j'avais placée. OK, je l'ai peut-être mal placée. Bon, ça a tout ce sens. J'ai placé mon trend line, mon faible ici. Je me suis qu'il y a beaucoup de lignes. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans tout ça. Je vais vous guider. En gros, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai placé la structure... Wow, j'ai vraiment manqué mon coup. Ok, bon, là, ça a du sens. Ok, j'ai fait le... Ça, c'est en final le gros retracement du long mouvement. Donc, on voit que le marché, finalement, a, a atteint, j'essaie d'enlever ma tête, a, a atteint finalement le 38.20. Le marché a descendu, n'a pas été égal sur le 50%, qui est à peu près ici. Et finalement, a monté au 23.60. Il a presque touché le 38.20. La rejeté, et finalement, le marché s'en va au 23.60. Alors, en ce moment, c'est important réellement de voir que d'attendre réellement, on n'est pas encore dans le mouvement aussi, mais on est presque. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment que le marché revienne très testé et va, finalement s'en aille vers le haut Et là, on sera capable de dire finalement, ok, ben on est correct. Parce que vous ne pas que le marché, ce qu'il pourrait faire, s'il voudrait être capricieux, ce qu'il fait en général, c'est simplement qu'il va, il va retester cette, cette ligne-là ici et après ça, pff, va tomber. Alors, soyez patient, mais en ce moment, la structure est toujours aussi, on n'a pas un genre de changement de direction, alors on est toujours correct, mais gardez ça à l'œil. Et après ça, si on va aller vraiment dans le long terme, disons dans le day trading, euh, moi ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai repris, attends, on le voit même pas, merde, ok, euh, encore là je m'excuse pour, pour toutes les lignes, en gros ce que j'ai fait ici, regardez, regardez les points, ça c'est mon Vibs extension, 1, 2, 3, en gros, c'est ce que j'ai dit là, c'est que j'ai pris mon mouvement précédemment, je vais aller le mettre jusqu'ici. Et là, on peut voir justement que le, le, le long mouvement qui va se produire pourra aller jusqu'à le premier fibre, si le 61 va 80, va aller pour, à 1.21. Bien sûr, on parle de, de semaines et non de... On parle peut-être de quelques jours ou peut-être quelques semaines pour aller l'atteindre si vraiment le, le marché continue à ah, continue à monter. Mais on, on, a, on a quand même déjà des bonnes confirmations comme quoi on a plusieurs daily candles fortes. Alors, euh, je serais surpris de voir le marché tomber, mais gardez toujours en tête que le marché pourrait peut-être tomber. 
Mais l'important, en réellement, c'est que le marché fasse sous vitesse, mais ça a l'air quand même très bien parti. On a des très fortes candles en bull et euh, ce serait intéressant de voir la suite des choses. Alors, voici la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que celle-ci, je l'ai beaucoup appréciée pour euh, la faire de la question. Euh, si vous avez des, 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 toujours, comme je disais, des questions, ou vous voulez simplement me partager comment ça a été euh, dans votre, votre trading, ou simplement me parler, vous savez, en bas dans les commentaires, je serai toujours heureux de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde et je vous donne aussi un petit like. Alors, guys, sur ce, moi, je vous dis de passer une bonne semaine. Bon trading. Prenez votre temps. Retest, confirmation. Sans ça, oubliez ça, ça ne marche pas. Et bon week-end.